Good morning, y'all. Welcome back. Industrial Management and Safety. Moonamatha video like ever comes to So, first of all, let's go through the recap of the previous videos. So, Karina class and number parana for the carrying on the Barnetta Muno to Oga. Karina and the video seller, number parana main at all of the carrying on Noka. First video in the management. Management and the other one, definition and the other one, the other one, Management and the other one, the art of getting things done. And the other one, management and the other one, the other one, item is the managing of six sense. Okay, if six sense is managing men is the most important factor. Okay, that's the kind of number in the Noki scientific approach in management. That's the one. The management of the scientific principles are implemented in the same way. F.W. Taylor is a scientist. The management of the scientific principles are implemented. So, he is known as the father of scientific management. That is the end of the video. Henry Fayol is a scientist. That is the end of the video. That is the end of the video. That is the end of the video. 14 principles of management. Suggested by Henry Fayol. He is known as the father of modern management. Okay. F. W. Taylor is known as the father of scientific management, and Henry Fayol is known as the father of modern management. So that particular one is shortcut to go to. In the next video, we will learn about that. So that is the second. We will learn about the second video. In the second video, we will learn about the industrial terms. What are they? What are they? Wages, salary, incentives. Wages in the chandana daily basis, hourly basis, shift basis, or employee could have remuneration and the wages in the varay another. Salary in the chandana monthly basis, or employee could have remuneration and the varay another salary in the varay another. So other well any incentives and then incentives in the chal where employee performance in a base either under number of the other good gunna and then extra remuneration. Healthy Employees, in the Gilangana Gunda, the remuneration coronavona the Gunda, and the Gilandana in the Gilam, Surikshana and Lada Saji till work in the Vedana Gunda, employees, Pirinia Vonu and Nandangil, it is in a number in the Varina, the employee turnover, never another. Okay, so it train guiding on a cardinal and a glass later, number of each other. So in the video, the number of Padik and Vona, the functions of management. Management in the Pradana better functions in the Kayana. Okay. So these are the main functions of management. Here again, planning, organizing, staffing, directing, controlling, and decision making. So we will see the detailed data in the game. Okay. First one, planning. So first time we example load. Okay. We will see the cricket tournament in the cricket tournament. We will see the cricket tournament in the cricket tournament. So first of all, नमले इंदके कारिंग लाई रीम आलोजी की इंदा था। ये क्रिकेट टूर्नामेंट डे ये वेड़े नारतनम इंदीरिमानी किया ना। अतु बोले इधे इंगेना नारतनम, दे इत्तरा टीम्स ने विच्छन नारतनम, अतु बोले अन्य इंदा है ना ये एक क्रिकेट टूर्नामेंट डे नारतनम दे लोडे किट्टन्ना पैसा। नमले इंदीरि इन दिने वे एंडी नाटक था ना चारित्री प्रवृत्ति रहती है एंडियो लेकिन पैलिएटिव के प्रवृत्ति रहती है एंडियो अगर ने इन दिने वे एंडी नाटक था ना इंगेने वाला कोई अच्छी क्वेश्चन सिंडे उत्तर एंग अंडे बुड़ी किन्हें नहीं आया ना पढ़ा जाए सिंपल आइटम वगैरह इन दान इंगेने वाला क्वेश्चन सिंडे � अधिने पेटी नन्हाई आयरोजी किन्हाने एन अंदर बराई नज़र प्लानिंग अंदर बराई नज़र 
നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിറ്റർമിൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഫേം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊരു നാട്ടിലെ ഒരു കാര്യം വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഒരു കമ്പനിയെ വെച്ച് ഇടെ ഇതിലാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിലോ ഒരു കമ്പനിയെ മുൻനിർത്തിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് എ ഫേം അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് എന്താണോ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൈവരിക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്ലാനിങ്ങിലൂടെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ചൂസിങ് ആൻ എഫക്റ്റീവ് കോഡ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഫ്രം എമങ് വേരിയസ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഓക്കെ അതായത് പല ഒരുപാട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് കാണും അതായത് പല പല അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കമ്മിറ്റി യോഗം കൂടുന്നതിനെ പറ്റി അതായത് പല പല അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണും അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്താണോ അതിനെയായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാനിങ്ങിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലാനിങ് മീൻസ് വാട്ട് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ ടു അച്ചീവ് എ പാർട്ടിക്കുലർ ഗോൾ അതായത് കമ്പനിയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച് വെക്കുന്നതിനെയാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഹൈലി ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് അതായത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം മാത്രം മുൻനിർത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്ലാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ ഈ പ്ലാൻ ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രാക്ടിക്കലി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നടക്കണമെന്നില്ല ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ വേറെ സൊല്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അത് അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മാത്രം അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്രോസസ്സ് ആണോ ഈ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി എടുത്ത പ്ലാൻസിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാം ഓക്കെ സോ പ്ലാനിങ് ഈസ് എ ഹൈലി ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് സോ ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ ദ വേരിയസ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ പ്ലാനിങ് ഓക്കെ പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുന്ന പലതര പല സ്റ്റെപ്പുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്യാതറിങ് ഇൻഫർമേഷൻ സോ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഗ്യാതറിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നടത്തണമെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്താണ് ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് ഇതുപോലെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തിരക്കണം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നടന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം ശേഖരിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ലേങ് ഡൗൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതായത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്പേസിലാണ് ലേങ് ഡൗൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെവലപ്പിംഗ് പ്ലാനിങ് പ്രിമൈസസ് അതായത് പ്ലാനിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം ഇത്ര അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയി ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ഗ്യാതർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈവൻറ്റിന് ആവശ്യമായ പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഡേറ്റ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം അതായത് വി ഷുഡ് ചെക്ക് വെതർ വി ആർ ഹാവിങ് എ ഗുഡ് പ്ലാനിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സാമിനിങ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ സോ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റ് നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ടായിരിക്കും ആൾക്കാരൊക്കെ വരുമോ അതോ നമ്മൾ ഈ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് എന്താണ് വേറെ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടൂർണമെൻറ്റിലേക്ക് മാ മാറി ചിന്തിക്കണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പ്ലാനിങ് ഫേസിലായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പാറ്റേൺസ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ പ്ലാനിങ്ങിൽ എടുത്തു ഇത് എത്രത്തോളം
നെക്സ്റ്റ് വൺ റിവ്യൂയിങ് ലിമിറ്റേഷൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാൻസിൽ ഒരുപാട് എന്താ എന്ത് കാണും ലിമിറ്റേഷൻസ് കാണും ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ കാണും സോ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കാര്യം എന്താണ് പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ടൂർണമെൻറ്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് വേണം നമ്മളെ പ്ലാനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ ടൂർണമെൻറ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ ഇത്ര ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഇത്തവണ ഇനി നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വേണം ആദ്യം പരിഹരിക്കാൻ സോ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ പ്ലാൻ ചെയ്തതിലുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഏറ്റവും അവസാനം എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്ത പ്ലാൻസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ് സോ നമ്മൾ പ്ലാനിങ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഓർഗനൈസിങ് സോ നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് വൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വർക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ എന്താണ് ഒരു ടോട്ടൽ ഒരു എത്രയെങ്കിലും ജോലികൾ കാണും ഈ ജോലികൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പല പല പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോ ആൾക്കാർക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന ആരാണ് എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലർ ആണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായി എന്ത് ടൈം ആൻഡ് മോഷൻ സ്റ്റഡി എന്നൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ജോലി എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റ് നടത്തുക ഇതാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈ ദ വർക്ക് ഈ ഒരു ടോട്ടൽ വർക്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടോട്ടൽ വർക്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് എന്നതിനെ പറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം ആലോചിക്കണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റ് കേസിലാണെങ്കിലും നോക്കണം ടിക്കറ്റ് വിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ എന്താണ് ഗ്യാലറി നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എന്നുള്ളതിനകത്ത് വരുന്നത് ടോട്ടൽ വർക്കിനെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എത്തൊക്കെ പാർട്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് എന്താണ് അസൈൻ വർക്ക് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതായത് ടോട്ടൽ ഒരു ജോലിയുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പല പല പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഓരോ പാർട്ടും ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇന്നയാൾ ഇന്ന ജോലി ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഫേസിലായിരിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലായിരിക്കും നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെലിഗേറ്റ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെ പതിനാല് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഒരെണ്ണമാണ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതോറിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദ പവർ ഓഫ് ആൻ എംപ്ലോയി ടു ഗീവ് ഓർഡേഴ്സ് ടു ഇസ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഓക്കെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ ദി വർക്ക് ദാറ്റ് ആൻ എംപ്ലോയി ഈസ് ഡൂയിങ് ഓക്കെ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ അയാൾക്കുള്ളൊരു ഒബ്ലിഗേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ടോട്ടൽ വർക്കിനെ പല പല പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു അതിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പല പല കാര്യങ്ങൾ ഓതറൈസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അവർക്കെല്ലാം ഓരോരോ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും കൊടുത്തു എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ കോർഡിനേറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ജോലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമോ ഇവരിതൊക്കെ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഓക്കെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ജോബിനെ പല പല പാർട്ടാക്കി പല പല ആൾക്കാർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇവരെല്ലാം ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉറപ്പ് വരുത്തണം സോ വി ഹാവ് ടു കോർഡിനേറ്റ് ഓൾ ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് അസൈൻ ടു ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാഫിങ് സ്റ്റാഫിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു ജോലിക്ക് ആവശ്യമായ ആളിനെ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന
അതിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആവും ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് സെലക്ടിംഗ് റിക്രൂട്ടിംഗ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ എംപ്ലോയീസ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും സ്റ്റാഫിംഗ് എന്നതിലൂടെ അതിനകത്ത് വരുന്നത് അവരെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ട്രെയിൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസിന് അയക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് അവരുടെ അവർക്ക് വേണ്ട സ്കിൽ അവർ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ ലാർജ് കമ്പനീസ് ദിസ് ഇസ് ഡൺ ബൈ എ സെപ്പറേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കോൾഡ് എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് വലിയ വലിയ കമ്പനികളിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതായത് സ്റ്റാഫിംഗ് എന്നൊരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെയുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എച്ച് ആർ ഡി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നും പറയാം ഓക്കെ സോ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ സ്റ്റാഫിംഗ് സ്റ്റാഫിങ്ങിനകത്ത് ഉള്ള സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് മാൻ പവർ നിങ്ങളിപ്പോൾ കുറേ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടേംസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ പഠിച്ചു വേജസ് പഠിച്ചു സാലറി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് പഠിച്ചു അതുപോലെ പേഴ്സണൽ എന്ന വാക്ക് പഠിച്ചു അതുപോലെ പിന്നെ പഠിച്ച എന്താണ് എംപ്ലോയി ടേൺ ഓവർ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് പഠിച്ചു അതിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു വേർഡാണ് മാൻ പവർ മാൻ പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ഈസ് നോൺ ആസ് മാൻ പവർ ഓക്കെ സോ മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം ആൾക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആരാണ് ഏത് സെക്ഷ ഏത് ഫംഗ്ഷനാണ് സ്റ്റാഫിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അതായത് എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കാര്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിന് ആവശ്യമായ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും അതുപോലെ അവർ എന്താണ് അവരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ട്രെയിനിങ്ങും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന ഫംഗ്ഷനകത്ത് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മാൻ പവർ നമ്മൾ വേണ്ട ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ എംപ്ലോയി എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് വർക്കിനാണോ അദ്ദേഹത്തിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തത് അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനിൽ വേണം അദ്ദേഹത്തിന് നിയമിക്കാൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊമോഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് അപ്രൈസൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തി നടത്താം അതുപോലെ അവർക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷനിൽ ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെയുള്ള ബാക്കി ആൾക്കാർ മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഈസ് അപ്രൈസൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു വാക്കാണ് അപ്രൈസൽ അപ്രൈസൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊന്നുമില്ല അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ അസസ്മെൻറ്റ് നടത്താറല്ലേ ആഴ്ച തോറും ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്താറുണ്ട് അതുപോലെ അപ്രൈസൽ എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടു മെഷർ ദ പെർഫോമൻസ് ഓക്കെ പെർഫോമൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് റെമ്യൂണറേഷൻ അതായത് ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളിന് എത്രത്തോളം പൈസ കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആര് എവിടെയാണ് സ്റ്റാഫിങ്ങിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യമാണ് സ്റ്റാഫിങ് എന്ന ഫംഗ്ഷനകത്ത് വരുന്ന കാര്യമാണ് എന്ത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് റെമ്യൂണറേഷൻ റെമ്യൂണറേഷൻ ക്യാൻ ബി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വേജസ് ഓർ സാലറി ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലും ഒരു ക്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ വീഡിയോയുടെ മിഡിൽ മിഡിലും മറ്റു ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്തും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോയിലും ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കുട്ടികളാണ് ഇത് ഇതിന് ആൻസർ കറക്റ്റ് യൂട്യൂബിന് വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടു
ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ശതമാനം മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ ടോട്ടൽ അറ്റൻഡൻസിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ബാക്കി ഒരു എൺപത് ശതമാനം അറ്റൻഡൻസും കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഓൺലൈൻ അസസ്മെൻറ്റിലും അതുപോലെ യൂട്യൂബ് ക്യൂസിലും ആണ് സോ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഗോയിങ് ടു ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ So the question is, what is the term used to represent the number of employees leaving an industry? Okay, your options are employee left off, personal deficiency, employee turnover and personal left off. So you can comment your answers under the YouTube video in the comment section. You have 20 seconds, your time starts now. ഓക്കെ ടൈം അപ്പ് വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ സോ നമ്മളിപ്പോൾ ടോട്ടൽ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് പ്ലാനിങ് പഠിച്ചു ഓർഗനൈസിങ് പഠിച്ചു അതുപോലെ സ്റ്റാഫിങ് എന്താണെന്നും പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ നേരെ നാലാമത്തെ ഫംഗ്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഡയറക്റ്റിംഗ് സോ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗിവിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ദി സബോർഡിനേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗൈഡിങ് ദം അതായത് കമ്പനിക്ക് എന്താണ് ഒരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ എന്ത് ചെയ്യുക വഴി കാട്ടുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സൂപ്പർവൈസിങ് അതായത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കമ്പനിയിലുള്ള ജോബുകളെ പല പല സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ സെക്ഷനിലും ആര് കാണും സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് കാണും ഇവരുടെ ജോലി എന്താണ് സെക്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എത്രത്തോളം കൃത്യമായി അവരുടെ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് എവിടെയാണ് സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന ഫേസിലാണ് ഈ സൂപ്പർവൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന ഫംഗ്ഷനകത്ത് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഓൾ ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് സോ പല പല സെക്ഷനിൽ പല പല ജോലികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ജോലികളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതായത് ഒന്ന് ക്രോഡീകരിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ മോട്ടിവേറ്റ് വർക്കേഴ്സ് ടു മീറ്റ് ദ ടാർഗറ്റ് അതായത് കമ്പനിയുടെ ടാർഗറ്റ് ഇപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ടാർഗറ്റ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എത്രയെങ്കിലും ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് ഈ കൊല്ലം നമുക്ക് നേടണം ഇതായിരിക്കും കമ്പനിയുടെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പെട്ടെന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടോ ഈ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു മാസം അവസാനം നോക്കുമ്പോൾ അവർ വേണ്ടത്ര എന്താണ് ടാർഗറ്റ് അവർ വിചാരിച്ച അത്ര ടാർഗറ്റ് അവർ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്താണ് ഇമോഷണലി വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ അവർക്ക് അത് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല സോ അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള വർക്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കണം അപ്പം ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിലുള്ളത് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ വരുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൺട്രോളിംഗ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ നാല് ഫേസിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്തൊക്കെ ചെയ്തു പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിങ് അതുപോലെ എന്തുകൂടെ ചെയ്തു ഡയറക്റ്റിംഗ് സോ ഇത്രയും ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷവും എന്താണ് കമ്പനിയിൽ വിചാരിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും എന്താണ് വേണ്ടത്ര വിചാരിച്ച പോലെ ജോലി നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കൺട്രോളിംഗ് എന്ന ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകണം ഓക്കെ നമ്മൾ കൺട്രോളിങ്ങിലേക്ക് പോ പോകുന്ന എപ്പോഴാണ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്ര ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ജോബിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ അത്ര നമ്മുടെ ചെയ്യുന്ന ജോലി എത്തുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺട്രോളിംഗ് മെഷേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൺട്രോളിംഗ് മീൻസ് ടു ചെക്ക് ദ ഫംഗ്ഷനിങ് ഓഫ് ഓൾ വർക്ക്സ് അതായത് ഒരു കമ്പനിയിൽ എല്ലാ ജോലികളുടെയും പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ ആണ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോളോയിങ് എപ്പ് വാട്ട് ഈസ് ബീയിങ് ഡൺ അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട്
വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള കൺട്രോളുകൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു റോ മെറ്റീരിയൽസ് കാണും ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും സോ ഈ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ എൻഡിലേക്ക് പോകുന്ന എന്താണ് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും സോ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം ഇതിന് വേണ്ടത്ര ഗുണനിലവാരം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിലൂടെയാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു ക്വാളിറ്റി നന്നായിട്ട് കൂട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് സാധനമാണോ കമ്പനിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിലയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇല്ലേ സോ അങ്ങനെ കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് കുറയില്ലേ അതായത് ഒരു കമ്മോഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വില വളരെ കൂടിപ്പോകും ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അപ്പം എന്ത് പറ്റും പ്രോഫിറ്റ് കുറയും സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്വാളിറ്റിയിൽ വലിയ കുറവ് വരാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അതായത് ക്വാളിറ്റിയിൽ വലിയ കുറവ് വരാതെ തന്നെ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം അതിനെയാണ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ ഇൻവെൻട്രി ഓർ മെറ്റീരിയൽ അതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജറിങ്ങിൽ വരുന്ന ടേമാണ് ഇൻവെൻ്ററി ഇൻവെൻ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ കമോഡിറ്റി എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ഒരു കമ്പനി കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ കമ്പനിയിൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ രണ്ട് സ്റ്റോർ റൂംസ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ടോട്ടൽ രണ്ട് സ്റ്റോർ റൂംസ് ആണ് ഈ ഒരു കമ്പനിയിലുള്ളതെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക സോ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് പുറത്തേക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല കൺസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഓർഡർ ഓർഡേഴ്സ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ച പ്രോഡക്ട്സ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റോർ ഹൗസിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് പുറത്തേക്ക് ഈ ഗുഡ്സിന് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല സോ അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതേ നമ്മുടെ ഈ കമ്പനിയിലെ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രോഡക്ട്സ് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണോ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാര്യം എന്താണ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം കാണില്ല ഇല്ലേ കാര്യം ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ഹൗസ് എല്ലാം ഫില്ലായിരിക്കുകയാണ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് എത്ര പ്രോഡക്ട്സ് പോകുന്നുണ്ട് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആയിരിക്കണം കമ്പനിയിൽ എത്ര സാധനം നമ്മൾ നിർമ്മിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സോ അത് വരുന്നത് എവിടെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ എന്നതിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ പേഴ്സണൽ കൺട്രോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ കമ്പനിയിലെ ഒരു സെക്ഷനിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അത്രയും ആൾക്കാർ ആൾക്കാർക്കുള്ള ജോലി ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഇല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെയുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റാഫിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം വേണ്ടേ സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് ഇത്രയുമാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺട്രോൾ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഇൻവെൻറ്ററി ഓർ മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ പേഴ്സണൽ കൺട്രോൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ കൺട്രോളിങ് കൺട്രോളിങ് എന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലിക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിശ്ചയിക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ആ ജോലി ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഒരു മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് ഈ ജോബിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് എൻഷുറിംഗ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ആ ജോലി ചെയ്യാൻ എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാ നോക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ്
നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം ടേക്കിംഗ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഇപ്പൊ അരമണിക്കൂർ എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആൾക്കാരെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ പോരെ ആള് കുറവായതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ആൾക്കാരെ മറ്റൊരു സെക്ഷൻ നിന്ന് ഈ സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ടേക്കിംഗ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ അതായത് വേണ്ട കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ഓക്കെ ആണോ അതായത് കറക്റ്റ് സമയത്തിന് ജോലി ചെയ്തു തീരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇൻ കേസ് അടുത്ത ദിവസം ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിച്ച സ്റ്റാൻഡേർഡ് എത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കുക കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റാഫിനെ ഈ സെക്ഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക വീണ്ടും ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുക സോ കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വൺ ടൈം പ്രോസസ്സ് ആണോ അതോ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണോ കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ ലാസ്റ്റ് വൺ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതായത് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക ഓക്കെ ഡിസിഷൻസ് ആർ ടൈ ടേക്കൺ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദി ഡേറ്റ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ സം ഡേറ്റ ആൻഡ് ദ അനാലിസിസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് ഡേറ്റയും അവയുടെ അനാലിസിസും വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കമ്പനിയിൽ ആവശ്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഡിസിഷൻസ് ആർ ചോയ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഫ്രം സെവറൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അതായത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കാണും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോയ്സ് ഒരു തീരുമാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസിഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കണം ഒരുപാട് ഇപ്പം നമ്മൾ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യം തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വേണം അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷന് വളരെ അനുയോജ്യമായ ഒരു ഡിസിഷൻ വേണം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഡിസിഷൻസിനെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡൈസിൻ്റെ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഡിസിഷൻസ് ആണ് യെസ് ഓർ നോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഡിസിഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കും സോ മാനേജേഴ്സ് യൂസ് സെവകൾ ടെക്നിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ടു ഫോർ എഫക്റ്റീവ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ആരാണ് മാനേജേഴ്സ് ആണ് മാനേജേഴ്സ് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യണം പല പല ടെക്നിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായ ഡിസിഷൻസ് സ്വീകരിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ എന്തിലുള്ളത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നതിന് കേൾവി വരുന്നത് ഈ ടോട്ടൽ ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇതിനെയും നമുക്ക് എന്താക്കാം കോഡാക്കി വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം സോ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡി പി ഡോക്സ് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആറ് കാര്യങ്ങളും ഒരെണ്ണം പോലും മിസ്സാവാത്ത രീതിയിൽ എഴുതാം ഡി പി നിങ്ങളെല്ലാം വാട്സാപ്പ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഡി പി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേ പിക്ചർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഡോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡോക്യുമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഫയൽസ് ഇതിനെ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഡോക്സ് എന്ന രോഗം ഡി ഒ സി എസ് ഓക്കെ സോ ഡി പി ഡോക്സ് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു പോയിന്റ് പോലും വിട്ടുപോകാതെ എഴുതാൻ നോക്കും സോ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഈ ഒരു ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ഇതുപോലെ സോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഷോർട്ട് കട്ടാക്കി പഠിക്കുക ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞുള്ളൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് വാക്ക് കിട്ടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടിലെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു വാക്ക് പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കും ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് കട്ട് വെച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ ഓഫ
you have 20 seconds time you can comment this answer in the comment section under your youtube video okay your time starts now Okay guys, time up. So, here and quiz question day answers. Just first answer, comma, second answer. In the reader, you know, YouTube video at the comment section, like comment either now. We pay under question to visit under one now the question the answer, comma. If we chose the end of the question the answer. In the reader, Kathia might and the YouTube video at the comment either. Okay. So, we are winding up today's session. Thank you all. Stay safe.